La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark. La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo? Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma. Dopo anni di guerra, il Papa Pio XII si affaccia al balcone per salutare i romani. Guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza. Allora siamo scesi, la gente è uscita dai portoni, sono americani, 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 e siamo scesi e siamo andati a vedere lì verso il, il lungo Devere.